Rabbime sığınırım. Rabbim insanların Rabbi, insanların ilahı, mahlukatı yani yaratılmışların ne kadar mahluk varsa hepsinin haliki olan Allah. Onu bilirim. İsimlerini bilirim. Euzu billahi derken o Allah samettir. O Allah vahittir. Rahimdir. Rauftur, kerimdir, latiftir. Allah'ımı bilirim de öylece kovulmuş olanların, şeytanlık yapanların, hatta kendi nefsim bile dikkat et, dikkat et başladı program. Biliyorsun bizim program uyumaya niyet edenlerin en son seyretmesi gereken program. Uyanık olmak lazım. Ben de şeytanlık yapabilirim. Zaten ben de diyorsan ben de. Gerisi şeytandır. Benlikten girer o çünkü. Ben. Ego. Başlıyorum. Euzu billahi. Allah'a sığınırım. Allah Rabbim. Mabudum. İnsanlığın, cümle mahlukatın, mevcudatın Rabbi, Haliki. İsimlerini biliyorum ben Allah'ın. Allah Teala bana merhametiyle isimlerini bildirdi. O isimlerini biliyorum. Allah derken öyle kafamda kendi kurguladığım, kendimce kudretli gördüğüm herhangi bir şey değil. Her şeyle malum. Allah'lığıyla ekber. Onu tenzih ederim, tesbih ederim. Sübhan. Odur Rahman. Daima hayatı yaşadıkça hep hamd ederim. İşte o Allah'a sığınırım. Mineşşeytan erracim. Şeytanın şerrinden. Şeytan seni arayıp bulana kadar oho oh. öyle bir nefis var ki bende ya Rabbi şeytanlara bile taş çıkartır. Benliğimden sana sığınırım. Şeytancı olmaktan, şeytani işlerden yoluna çıktım. Birisinin beni aldatmasından sana sığınırım ya Rabbi. Akıllıyım. İmanım var. Kötülüğü murad etmiyorum ama gelir beni bulur diye korkuyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Güvenli mi site? Diyorsun ya. Heh, güvenli. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ne demektir? Her programda mümkün mertebe farklı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim ne demektir? Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Orasını anladık. Bizim çocuk da biliyor yuvaya giderken. Öğrettiler. <gülüyor> Öyle yuvalar da var tabii. Esas yuva o. Yuvandaki şeyi yuvada öğretiyorlarsa oraya yuva demek lazım. Benim yuvamdaki şeyi orada öğretmiyorlarsa oraya ne yuvası denir? Yuva denir mi? O da bir yuvadır ama neyse. Kanserli hücre de hücre ama. Ya işte. O senin al yuvarına, ak yuvarına benzemiyor. Bismillahirrahmanirrahim'in manası güne başlarken, bir şey yerken, içerken, herhangi bir şey yaparken ve güzel bir konuşmaya Allah Teala'yı unutmadığını göstererek Bismillahirrahmanirrahim ne demektir biliyor musun? Pe Lütfen dinle bunu bulamazsın. Bu tarifleri her program için sana özel şekilde hazırlıyorum. Buna emin ol. Yoksa işim kolay. Al önüne bir metni, ver arkadan müziği, konuş konuş konuş. Hadi bir de şey yapalım. Hepsi olur. Aa, hakikaten din bu. Hadi devam edelim. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu kafayla bir şey olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim'in bir manası da şudur. Şimdi başlıyorsun değil mi? Bak başladığın şeyde Rahman ve Rahim diyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Peşin peşin kabul ediyorum ki bundan sonra Allah Teala'nın meşru sahada, Allah'ın razı olduğu sahada, insanca yaşadığı müddetçe ben Şimdiden hani var ya boş kağıda imza atmak. Besmele nedir biliyor musunuz? O böyle tertemiz bir kalbe imza atmaktır. Ne görürsem göreyim Allah'ı hatırlatacak bana unutturmayacak. Neyi yaşarsam yaşayayım Rahman ve Rahim diyeceğim. Besmeleyi böyle düşündün mü? Hadi bir de böyle düşün. Çıkıyorsun dışarı Bismillahirrahmanirrahim. Vurmasın etmesin akşam eve döneyim. Abi bunlar basit şeyler. Bunu tunduralardaki, sahradaki, ovalardaki göç eden canlılar da yapıyor böyle. Hadi bir çıkalım bakalım bugün ne olacak böyle. Hani 
Abi insanız biz ya. Dışarı çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Ben bugün Allah'ı unutmayacağım. Ne görürsem göreyim. Rahmaniyetini, rahimiyetini hatırlayacağım. Rahman olarak bugün bana bu güzelliği ayırmış diyeceğim. Rahim olarak da dinle, dinle. Gözde göremediğim alemlere de geçtiğimde ne güzelmiş diyeceğim. Baştan bunu söylüyorum. Heh, şimdi bunu hoca söylediğinde dinlemezsin. Başka bir şey. İyi kurgula, evrene olumlu mesaj gönder. Evrene gönder mesajı. Kainatın Rabbi ile konuşmaya ne dersin? Bismillahirrahmanirrahim. O zaman ben Allah Teala'nın Rahman ve Rahim olduğunu, Hoca, Allah Teala'nın Rahman ve Rahim olduğunu bildim. Tamam. Allah dedim mi? Dedim. Ben şu anda hayatımın gayesiyle alakalı güzel bir yerden başlamadım mı? Başladım. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim demenin de bereketidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdi nereden öğrendin? Hamd etmeyi sana kim öğretti? Hamd etmeyi bana en güzel hamd eden, hamd etmeyi öğreten, adı bile hamd eden, daima tahmid eden, en güzel şekilde hamd eden olan ve ahirette de sancağının adı bile hamd olan Livail Hamd sahibi Hazreti Muhammed'e salat olsun. Salat olsun. Allahümme salat olsun. Hadi bakalım bunları böyle söylüyorum. Evlerinize, gönüllerinize, kulaklarınızdan girsin. İyi şeyler duyalım ya. Bunlar yayılsın diye programa şöyle başlıyorum o yüzden. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Niye bunu yapıyorum? Takva olduğumdan mı? Hoca olduğumdan mı? İnan ki değil. Sorumluluğum olduğumdan. Ben senin evinde... Şu anda huzur vaktinde güzelce şu programı dinlerken sana besmele ile alakalı bir şey daha düşündürebilirsem. Elhamdülillah derken beraber hamdlerimiz buluşursa ben de affoldum sen de. Ben de affoldum sen de. Allah beraberliğe veriliyor. Senin benden farkın yok ki. İnsanız ya şu hayat macerasında Allah'ın kulları olarak yola devam ediyoruz. Otobüste bile giderken biraz takatin yerindeyse takat olmayan bir insana buyur kardeşim otur diyorsun. Bu insanlık oluyor da şu dünya hayatında şu macerada giderken elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Selam, cennetler, rahmet, barış evlerinize, hanelerinize sizlerin üzerine olsun demenin ne zararı var. Bunu kabullenmeyince ne hale geliyorsun? Metabolizma bozulmuş. Dedik ya birkaç program evvel. Üç aylar kendimizi düzeltme. Manevi metabolizmamızı düzeltmek için çok büyük bir fırsat. Bak tetkik et. Zikirden zevk alıyor musun? Bünye çalışıyor. Bağışıklık sistemi fena değil. Gıdasını falan ver. Hani kıl beşi yat ye aşı der gibi. Güzel durum. Zikir. Korkutuyor mu? Namaz. Ezan. Okunsa da okunmasa da fark etmiyor mu? Problem var. Bak arkadaş. Kafirsin, zunduksun, kötüsün falan demiyorum. Bir şeyler bozulmuş dikkat et diyorum. Bir şeyler bozulmuş dikkat et diyorum. İşte üç aylar. Bak geldik. Şaban'ı muazzama. Şaban ayı. Ramazan'a bir şey kalmadı. Bir şeyler yapmak lazım. Şimdi yine birbirinize haber verdiniz. Program başladı. Hadi acaba bugün de la ilahe illallah istiğfar dua. Hocam çok iyi geliyor. Ay vallahi rahatlıyorum. Tabii ya biz niye yapıyoruz zannediyorsunuz. Ama tabii program için yapma. Bilmem kaçıncı Louis. Onlar da böyle hep Louis Louis falan falan ya. 13. Louis mi? 11. Louis mi? Neyse demişler ki, kralım bu Osmanlılarda bir adet var. Hemen hemen böyle bir, her gün, iki üç günde bir muhakkak yıkanıyorlar. Yıkanmak derken yani yüzlerini sürüyor sonra pudra falan mı? Hayır, komple dehşete düşmüş kral. O pis, pis, pisliğiyle meşhur bir Fransızdır. Zaten o yüzden Fransa'da biliyorsunuz, 
parfümün ilerlemesinin sebebi pisliktendir. Pisliği kapatmak için koku üzerine koku icat etmişler. Şey değil küçümsemiyorum tarih yazıyor be. Yani bunlar artık ya bilinen şeyler. Git bak merak ediyorsan Viyana Viyana'daki git oradaki bit pazarlarını gör. Afrika'dan falan bilen getirdikleri maymunlara bitlerini ayıklat. Bugün çünkü temizlikten konuşacağız ya. O yüzden böyle ters köşe yaptım. Zikre gireceğiz. Ama zikir de bir temizliktir. Elini ayağını temizledin çok güzel. Problem yok. İç tem ruhun yok mu? Ruhunun temizliği ihtiyacı yok mu? Kalbinden devamlı böyle kötü düşünceler mi olacak? Bir yandan böyle onu böyle süzeceksin sonra e, merhaba nasılsın falan diyeceksin. Bu kalp ne zaman temizlenecek? Dışarıdan bakıldığında ciks. İçeri gireceksin pis. Olmaz ki bu. Kalp temizliği, ruh temizliği öyle kendi kendine temizlenen bir şey değil. Elini ayağını temizlediğin gibi Allah Teala sana o kalbin de cilası olan zikri, fikri, duayı vermiş. Onu anlatıyordum. Sabah tesbihatında yapacağız. Bir temizliktir bu diyordum. Oradan geldim. Euzubillahimineşşeytanirracim kabilinden Fransız kralına. Nasıl demiş? Tamamen elbiseleri çıkartıp su mu dökülüyorlar? Ha, ha falan. Efendim biz de dehşete düştük ama çok sahate vesile oluyormuş. Hikaye değil bu. Sen kendi dedenden utanırsın da. Oh, ne dedeler var. <gülüyor> dede demeye bir şahit ister. De de bitiremezsin. Dede. Kötü bir espriydi. Neyse. Neyse ikna etmişler artık. Demişler ki deneyelim iyi geliyormuş bilmem ne. Birkaç da böyle kobay hizmetçilerde falan denemişler. Ölmüyor. Yıkandığı için ölmediğini test etmişler. Kralı sokmuşlar suyun içine. Yıkanmış, çıkmak istememiş. En önce direnmiş böyle. Hani bazı böyle evcil hayvanlar vardır ya yıkanmamak için direnir falan. Sonra çıkar böyle püfür püfür. Çıkmış, yıkanmış, elbiselerini giymiş. Kralım nasıl hissediyorsunuz kendinizi demişler. Demiş ki çok güzelmiş. Ya bir tuhaf bir böyle bir zindelik rahatlık hissettim. Ne buyurursunuz? Senede bir kere yapalım bunu demiş. Değil mi? Şimdi haftada bir kere yapmanız için değil burada yaptığımız şey. Ramazan geliyor. Ne yapacaksın? Bekliyorum abi. Neyi bekliyorum? Ramazan gelsin kılacağım. Neyse. Durum anlaşıldı. Ya bizim insanımız çok akıllı. Bizim insanımız aslında kendisini tahkir etmeden. Bak. Kendisini küçük görmeden. Çok özür dilerim. Kendisini akılsız muamelesi yapmadan, kızarak konuş ama onu severek konuş, bunun hakkını teslim eden nadir milletlerden biriyiz. Allah ecdadımızdan, bize bu terbiyeyi veren ahfadımızdan, hocalarımızdan, anne annelerimizden, babalarımızdan binlerce kere razı olsun. Bizim en serseri, en uzaktaki insanımız bile Allah peygamber aşkına dediğinde şöyle bir durur. Bu topraklarda bu vardır. Hadi gelin. Şimdi birbirinize haber verdiniz. Bunu sadece cuma sabahları için değil, kendimizde alışkanlık edinmek için. Allah demekten korkmayın. La ilahe illallah demekten ürkmeyin. Bunlar bizim için hava, nefes gibidir. Gelin ilk önce şu saatlere yazılsın. Beraberce söyleyelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Hiç günah etmedim ki hocam şu saate kadar. Estağfirullah. Her halimle sana sığınırım. Beni mağfiret eyle ya Rabbi. Estağfirullah. Allah'a istiğfar ederim. Allah'tan mağfiret dilerim. Allah korumasını isterim. Estağfirullah, o Allah ki, el azim, el kerim, ellezi la ilahe illahu, el hayyel kayyum ve etubu ileyh. O Allah ki azimdir, başka şeyleri gözümde büyük görmem, 
Günahımı büyük görmem. Allah beni affeder. Azimdir Allah. Günahım Allah'tan büyük. Günahım Allah'ın rahmetinden büyük değil ki. Allah azimdir. Niye ben falancadan filancadan korkarak onların korkusuyla hayatımda olmadığım şekillere bürüneyim? Benim gözümde Allah azimdir. Allah'ın azameti bana yetmiyor mu? Allah'ı azim kabul ettikten sonra beni ne esir edebilir? El Kerim istemeden verdi bak. Bu aklı, bu fikri, bu imanı sen mi yazdın da verdi? Hayır, istemeden veren Kerim Allah. Ellezi o Allah Teala ki kendi kendine telkin ediyor. Kalbi, ruhu hepsi dinliyor. Bak temizlik başladı. Başlıyor. Oradan diyorsun ki el hayyel kayyum. Haydır diridir. Hayatiyeti ben ondan aldım. Hizmet ediyorum, bir şeyler yapıyorum. Esas kayyum olan Allah'tır. Allah'ın hizmet sahasında istihdam olmuşum. Ben Allah Teala ile diriyim. Ben Allah Teala'nın verdiğiyle işlerimi görebiliyorum. Unutmadım onu. Ve etubu ileyh. Ne kadar unutmuş halim olsa da onun huzuruna geldim, rücu ettim. Basit kelimeler değil. Şuna şuna gir, şöyle yap, hesapların temizlendi diyor. Şöyle şöyle yap, pssst, bir şey yap, steril oldun diyor. Şu hapı yut, anında vücutta bilmem ne başladı diyor. Şuna dokun, şu andan itibaren dijital ortamda milyarla insan içerisinden seçiliyorsun diyor. Parmak izini bastır, sisteme kaydolduk diyor. Bu küçücük şeylerle bu kadar büyük şey nasıl oldu demiyorsun. Hop kabul ediyorsun, sisteme girdim. Estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etub ileyk. Efendimiz buyurdu ki bir insanın deniz köpüğü kadar günahları olsa bak denizin köpüğü kadar günahları olsa akşam yatarken bunu üç kere okusun Allah Teala onları siler. He tabi bu şu demek değil ye iç et ele kır dök namaz niyaz abdest falan hak getire, üç tane yaptı tık tık tık tık. Öyle değil. İyi kulluğa niyet ederek adım attın, kendini ölçtün, tarttın, eksiyim dedin. Tamam. Astağfurullah. Bir kararlaştırma bu. Şimdi gel, şu kelime tevhidi beraberce zikredelim. Hanelerimize dolsun. Gönül hanelerimiz nurlansın. kelime tevhid mizandan ağır. Kim? Halisen, inanarak, muhlisen, La ilahe illallah derse Resulullah Efendimiz cennete girer demiyor. Cennete girdi. Cennete girdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'alem ennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Benliğim, nefsim, başka şeyler yok. Hepsi, hepsi bir yerde. Senin önünde, senin varlığının önüne geçebilecek bir varlık yok. Sen öyle bir varsın ki sana nispetle hiçbir şey yok. La ilahe illallah kalbimden geçen şu kötü düşüncelerden bıktım. Minnetin hesabını tuta tuta ömrümü harc etmekten bıktım. Çıkardım onları ara yerden. Kalbimi temizle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Temizliyor kardeşim. Temizliyor. O giren çıkan virüsleri binlenmesini temizliyor. Kalbi temizleyen başka bir şey yok. O kalbin sahibi sana bunu talim etti. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ecdadımız bu kelime-i tevhidi sevdirmek için besteler, besteler, besteler yapmış. La ilahe illallah. La ilahe illallah 
Seni beni gönlümüzü kandırmak, bununla doyurmak için yapmış. Bir de bak şimdi, ben la ilahe illallah, la ilahe illallah derken ne zaman bitecek falan diye düşündün. Bak dört kelimeyi tevhid çektin, neredeyse 35-40 saniye sürdü. Ve nasıl geçtiğini anlamadın bile vaktin. Vaktini tevhidle geçiresin diye seni bu sahada meşgul etmişler. Yani bazı programlar, bazı arkadaş zannettiğin sohbetlerde Allah'ı unutturan uzun şeyler var ya. Yemeğe gittiğinde ne yaparsın sen? Arkadaşlarımla yemeğe çıktık. Gel yemek. Kalkalım. Böyle mi yaparsın? O beraberce bir yemek sohbeti vardır. Çay içiyor. Abi gel bir çay içelim. Gel daha bir çaylar. Hadi selamlar. Ki selam veriyorsan o da bir şey de. Bunun için midir o? Yok abi çay içeceksin, ne yapıyorsun diyeceksin. Bir yudum daha alacaksın, konuşacak. Bak spor programına bile bak. Adam offside'de vurdu mu, vurmadı mı? Vurdu mu, vurmadı mı? Beş saat. Ecdat bakmış. İnsan sarrafları bakmış ki insanın sohbet etmeye, insanın böyle bir şeyleri güzel güzel geçirmeye kabiliyeti var. Bunu doldurmazsan başka şeyle doldurur diye. Bak salatü selam. Allahümme salli ala... Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Bak salatu selam et beni uzatıyor. Salatu selamla geçsin vaktin diye. Ah güzel kardeşim. İnsanın bir zikri olmalı. Recep Şaban ayında nereden başlayalım diyenlere gelin şöyle bir farklı bir girizgahla. Böyle motto mu diyorlar şimdi? Hatırda kalıcı gerçekten de insanı böyle dinlediğinde bir yere ulaştırıcı öz, lüp, komprime edersen de. Fakat işe yarar o cümle. İşin düşüncesini. Yeni tabirle felsefesini. Arkadaş bak. Ben şimdi sana acizane şu tespihi oku desem, bu şeyi oku desem onları bir şekilde bulursun ki diyeceğim. Bugün biraz temizlikten de bahsedeceğim. Ama bak Recep ayı geldi geçti diye düşünüyorsun. Şaban ayı. Tamam. Size pratik yoldan bir tabir kullanacağım. Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle Arkadaşlık kur. Bak ben hep okuyorum ayrı bir şey. Arkadaşlık kur. Hangisi olursa. Beyine suresi. Kadir suresi. Hocam kuracağım arkadaşlığı. Ne zaman? Ramazan'da Kadir'i yer. <gülüyor> Allah Allah ya. <gülüyor> ya. Bak bir arkadaş edin. Kur'an'dan bir sureyi arkadaş edin. Kısa sure olur mu? Olur. Kısa süre olmasın ama. Bak kısa sure olsun da kısa süre olmasın. Kul hu vallahi ahatlı arkadaş olsana. Euzubillahimine şeytan bismillah. Hocam şimdi nasıl oluyor yani? Kul hu vallahi ahatı oku. Dilinden düşürme. Kul hu vallahi ahat ama doğru oku. Kul hu vallahi ahat ahat falan deme. Doğru oku yani. Tamam. Yani bana birisi ismi feytet dese dönüp bakmam bile. Doğru konu. Fatih. Düzelt. Fatih. Yani adam şöyle bir şey söylese, ters köşe yapsa beni. Ya sen nesin ki isminin telaffuzuna bu kadar kafayı takıyorsun? En önce bir insan ol dese diyecek söz bulamam. Ama ismimi doğru telaffuz etmesini isterim. Peki. Kusurdan münezzeh. Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i. E i̇stediğin gibi ağzını falan bükemez. Bak tafula giriyorlar, dinlenmeye giriyorlar, yüksek lisans yapıyorlar. Are you ready? Ağız böyle ha, böyle. 
Hiç böyle germene falan da yok ya. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu küffen ehad. Zevkin olacak. Ben Arapça şeyden değil. Böyle kendi özümde. E, e, e, e, e, e. Yani çok yani. Ya yani gerçekten inanıyor musun sen bu sözlerin doğru olduğuna? Sahtecilik yapmayalım ya. Zevkin var mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Resulullah'ı seviyor musun? Tabii ki. Tabii ki. Ben sana şöyle desem. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu küfüven ehad. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa hep izinle ama. izinle. Dinliyor tamam diyor. Dinliyor tamam diyor. Dinliyor tamam diyor. Resulullah dinliyor tamam diyor. Bunu böyle okuduğunda Resulullah'ın okuyuşuna kadar gidiyorsun. İstemez misin ya bunu? Göbekli Tepe'ye gidiyorsun insanlığın kayıtlattığını, mutfaktan pişirdiğini görmek için. Ziyaretçi rekoru kırmış. Kul huvallahu ehad dediğinde Resulullah'ın okuyuşuna doğrudan bağlanıyorsun da heyecan hissetmiyorsun. Ama senin suçun değil. Sana bunu böyle anlatmadılar. Sana bunu böyle anlatmadılar. Peki şimdi anlattıktan sonra artık ağız bitme. 40 tereden su getirme. Yahu göç yollarını buldular. Ata tohumu buğdayı buldular. İnsanlık tarihinde gömülen yerleri buldular. Üşenmediler, kazdılar, kemikleri buldular. Dinozorun kuyruğu eksik olan dişine kadar hepsini araştırdılar. Hazreti insan olmak için şu yolları bulamadılar denildiğinde ne cevap verirsiniz? Efendim? Neyse heyecanlanmayalım. Kul huvallahu ehad. Arkadaş ol ya. Nasıl arkadaş olayım? Devamlı okuyacağım. Başka? Kul huvallahu ehad. Hocam. Kulü vallahi ehadla arkadaş olduğumda şöyle bir hadisi şerif duydum. Tabi doğru. Kur'an'la arkadaş olursan ilk duyacağın şeyler Resulullah'tan gelir. Çünkü Kur'an'ı da Resulullah'tan duydun zaten. Falanca hoca onlar hoca değil. <gülüyor> Resulullah kabul etmeyenden hoca mı olur be? Müslüman olmuyor. <gülüyor> ben, ben buna bakarım. Ben, buna. ben de sana bakmam. Hiç uzatmaya da gerek yok. İlmi cevap verecek. Adam ilmim var. İlim mi? Allah ve peygamberi dinde bilmeyen insan din alimi olur mu ya? Allah, Muhammed. Din. Buna sen kafa tutacaksın. Sonra din alimi olacaksın. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Bayrağını sevmeyenden nasıl vatansever olmazsa? Toprağını sevmeyen insandan nasıl vatansever olmazsa? Şehidin arkasından üzülmeyen insandan nasıl şüphe edersen bundan da böyle şey yapacaksın. Uzak duracaksın. <gülüyor> Uzak duracaksın. Kul huvallahu ehad. Hocam bunu araştırırken arkadaş olurken bir hadis-i şerife rastladım. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sürüsül Kur'an. İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir. Hocam buyur kardeşim. Bu hani biz üç ihlas okuyoruz ya. Hani Kur'an hatmi gibi sevap kazanalım diye mi? Merhaba. Evet. Üç ihlas. Efendimiz bunu tavsiye de ediyor. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden yatma ya Ayşe. Radıyallahu anh. Annemiz. Eşi ama annemiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim de sabit. Resulullah'ın eşleri sizin annenizdir. Hatta öyle ki o anneler ümmet için... Ahsap suresini okuyorum. Hikaye anlatmıyorum. Ey millet. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz? Erbabı dinleyince anlıyor bunu. Ha diyor şuraya diyor bak. Meseleyi çözüyor diyor. Bak şimdi bu ayeti bilsen. Ne kadar sıkıntılardan kurtarırsın. Yolda giderken bir yolun kapalı olduğunu navigasyondan öğrendiğinde keyfine diyecek olmuyor. Keşke navigasyona baksaydık. Abi biz baktık o yola girmedik diyor. Bak işte bu. Manevi navigasyonunu da böyle ayarlayacaksın. Bazı toplara hiç girmeyeceksin. Bazı yola hiç girmeyeceksin. O ümmeti Muhammed'e hitap eden ayeti kerimede buyuruyor ki o müminler için Resulullah'ın eşi, eşleri onların anneleri gibidir. Ve Resulullah'ın ailesi, eşleri dinle dinle onlara kendi canlarından ve ailelerinden daha sevgilidir. 
Allah müminleri tarif ediyor. Ben tarif etmiyorum. Benim haddime mi düşmüş? Allah Teala müminleri tarif ediyor. O müminler için müminler kimdir onlar? Resulullah'ın eşleri. Kendi annelerinden, ailelerinden ve canlarından daha sevgilidir. Yani kendi canım beş para etmez diyebilirim. Ama o aileye laf söyleyen adamı iman dairesinin dışında olduğunu bilirim. Hakaret etmeye lüzum yok. Mümin değil. Kur'an-ı Kerim'le alakalı Hz. Ayşe annemize dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden yatma. Ya Resulallah, her gün Kur'an-ı Kerim'i nasıl hatmedebilirim? Uyumayayım yani? Tebessüm ettiler. Kur'an-ı Kerim'i devamlı okur. Hatim yapmak için gayret eder de. Ama tabii hemen bir her gün bitiremiyorsun. Ama o yoldasın. Üç ihlas okuyarak beşeğine gir. Bismillahirrahmanirrahim. Buluhu Allah da Allah'u samet lemminin alem. Bismillahirrahmanirrahim. Buluhu Allah da Allah'u samet lemminin alem. Bismillahirrahmanirrahim. Hatim yapmış gibi olursun. Kolaymış. Yapıyor musun? Zaten kim dedi ki zor? Hocam kulü vallahu ehad dedim. O Allah Teala'nın ehad olduğunu, tek olduğunu Allahu samet derken içim böyle bir genişliyor hiç. Rızık endişesi falan böyle kalbimde. Merhaba arkadaş. Bu Recep ayında, Şaban ayında ne yapayım? Şunu oku, namaz kıl falan. %99'unuz. Şimdi bak Recep ayında ne yapalım sorusuna neleri cevap olarak söyleyebileceğimi şuradaki kameraman arkadaşlarımıza sor. Tahmin yapsınlar. %60 aynı şeyi söyleyecek. Namazını kıl. Yaptığın haramdan uzaklaş. Tamam. Kırdığın ettiğin varsa git helallik iste. Tamam. Abi biraz daha dikkatli ol işte. Yalan konuşma şey değil. Üç aşağı beş yukarı aynı. Fakat bir de şu var. Bak. Kur'an'la bir arkadaşlık kur ya. Kur'an'dan bir sureyi arkadaş edin kendine. İki olmaz mı? E çok güzel. Ne oluyor biliyor musun? Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birileri dediler ki falanca zat namazda imamete geçiyor. İmamlık yaparken elhamdülillah rabbi ayrı ma dubali ve talin ilk rekatta okumasa bile hep ikinci rekatlarda kul huve Allah ve hat Allahu samet lem milit ve lem milit ve lem milit ve kul huve. Bütün ya Resulullah hep ihlas okuyor bu. Efendimizin adeti. Sevdiği bir insan, haklı bir insan yanında çekiştirilirse oluyor muymuş? Oluyor. Olacak ki biz yapmayalım. Yani otomatik olarak her şey kesilmiyor. Efendimizin hayatında hepsi var. Sen de hayatında dikkatli olasın diye Efendimiz tabiri caizse her türlü imtihana maruz bırakılmış. Bilinmeyen soru gelmesin diye. Hepsinde cevabını en güzel şekilde vermiş. Sevdiği ve haklı olduğunu bildiği bir insan yanında konuşulur. Şikayet edilirse şikayet edenler dermiş ki bekleyin hemen çağıralım buraya yüzleşelim. Ya Resulü biz uzat, utanırız. Tamam sizin söylediğinize girmem ben sorarım. Siz de şahit olursunuz. Kenarda beklemişler. O zat gelmiş sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuş. Sen imamlık yaptığında devamlı olarak İhlas suresini okuyor musun? Evet ya Resulü. Peki bak şimdi Efendimizin bilmiyor mu? Biliyor ama konuşacak ki bak anlatsın. Peki kısacık bir sure okuyayım hemen böyle Kur'an'dan geçiştireyim diye mi okuyorsun? Gelinim kızım sana söylüyorum gelinim sen işit. Böyle şimdi hikaye değil dinleme bak nereye gelecek söz. Sen sadece kısa bir böyle Kur'an'dan bir şey okuyayım Fatiha'dan sonra çok affedersiniz. Belayı sağmak, hani bir an önce yasağı sağmak kabile. Kur'an oku dedi çünkü yani bir Kur'an en kısası ne? İlas. Kısa olduğu için mi okuyorsun İlas suresini? Yoksa başka bir sebebi var mı diye soruyor. Yanındakiler de dinliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu sorduğunda ne diyor biliyor musunuz o? O zat. Ya Resulallah. Arz ederim. Ben İhlas Suresini çok seviyorum. 
İhlas suresini farz namazlarda okuduğumda böyle Allah Teala'ya muhabbetim tazeleniyor. Çok seviyorum İhlas suresini. Deyince ne olmuş biliyor musunuz? Hadis kaynaklarında Efendimiz tebessüm etmiş. Müjde. Sana bir müjde veriyorum. Nedir ya Resulallah? İhlas suresi de seni seviyor. Ve sana şefaat edecek. Arkadaş zor bir şey mi? Tanımadığın etmediğin Instagram hesaplarında tiklenerek, miklenerek takipçisi oldu. Falanca yerdeki yarışmaya bilinen de takipçisi vallahi o birinci olsun diye yazdın. Ya sanal ortamlarda seni sömürmek için her türlü bir ürün satmak için, kullanmak için olanların bile takipçisi oldun böyle. Ya bir sureyle arkadaş ol ya. Ve sanal değil bu hakikat. Bak sanal ortamda bu kadar aldatıldı. Metaverse'te bir mekanım olacak diye derken bile hemen başvuruyu yapalım diyorsun. Bir başvuru yapıyorsun ya. Peki yani Allah Teala'nın cennetleri hakikat olarak ilk ağızdan söylendiğinde bir insan niye buna rağbet etmez? Tek bir sebebi vardır laf aramızda. İnanmıyordur. İnanmıyordur. İnanmıyordur. Kur'an'la bir arkadaşlığın olsun. Felak suresini oku. Yasin suresi. Bak Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Hocam ama ben yavaş okuyorum. Abi işin ne? Ne kadar ömrüm var? Doktorun da müsaadesiyle. <gülüyor> e, 10 bin adım da atıyorum. E tamam uzadı o zaman ömrüm. 10 bin atıyor musun? Tamam. Kaçta ölecektin normalde? 65. 10 bin atım atarsa 75'e kadar yaşıyormuşsun mesela. Şimdi öyle diyorlar. Uzmanlar. 75'i ne kadar yaşarken... Her gün 10 bin atımı atarken bu ne zaman bitecek bu adımlar demiyorsun. Bir de sayaç takıyorsun yanına. Doğru atıyor muyum acaba diye. Atıyorsun yani o adımları. Değil mi? Ya her gün Yasin suresi okumaktan niye yüksünüyorsun ki? Yasin vel Kur'anil Hakim. Bugün böyle Yasin vel vel kur. Bir hafta sonra vel Kur'anil Hakim. Hadi daha şey ileri gidersin, makam da yaparsın. İnne keleminel murselin ala sıratim. Aa bakarsın sen okudukça senle zevk alıyorsun. Sen okudukça sen... sana yaklaştı Yasin. Yasin sana arkadaş oldu. İstemez misin bunu? Bak her gece Mülk suresini okuyan insan kabir azabı çekmez. Ama ne yaptı şimdi bizim hocalar? <gülüyor> Toptan çözüm buldular. Kökten çözüm. Kabir azabı yoktur diyorlar. E? <gülüyor> Birinci kabir azabının ilk maddesi belli. Kabirde niye azap çekiyorsun diye. Hani mümkün olsa e, affedersiniz falan ilahiyatçı. E şu an niye azap çekiyorsun? Sen konuşma imkanı olsa. E, kabir azabını inkar etmekle kalmadım. Resulullah söylüyordu. Ona da inkar ettim. O, Sen azap görmeyeceğim ben mi göreceğim? Diyormuş muhabirde. Kabir azabından kurtulur. Bak Mülk suresi. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezî bi yedihil mülk. Ve huve alâ külli şeyin kadîr. O da çok acayiptir. Kabir azabından kurtulur, kurtarıcı olan surenin ilk ayetleri sana şunu öğretir. Mülkün sahibi sen değilsin. Allah'ın elinde. Bak şu anda bile seni kabir azabından kurtarır bu. Şimdi bu bedenini, ruhunu düşün. Ruhun bu bedene sığamıyor. Sığamadığı için Allah onu merhametinden öldürüyor zaten. Sığamıyor. Ben bu cehana sığmazam diyor. Sığamıyor. Öyle sığamıyor. Ruh sığamıyor buna. Kafeste. Mülkün sahibini başkası gördüğünde için daralıyor. Kabir gibi oluyor bedenin. Onu ne yapacağım? Bundan nasıl alacağım? Ondan nasıl çırpacağım? Sıkıl sıkıl sıkıl sıkıl suyun çıkar. Hadi portakal olsan suyun çıkar. Ben sıkıldığımda neyim çıkar? Canın çıkıyor. Bir işe de yaramıyor. Kabir azabı o. Böyle başlıyor kabir azabı. Şey, mülk suresi. Estağfirullah. Adı da mülk. Hani mülk edinmek için arama motoruna girsen, mülk edinmek istiyorum desen sure-i mülk karşına çıkıyor. Acayip bir şey yani. Estağfirullah. Tebarakellezî bi yedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir. Niye korkuyorsun? Mülkün sahibi Allah. Allah'la arani eyle. Ve huve ala kulli şeyin kadir. 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيم دمك ألماس حياة وعلم أرسن ده بونو يوستر حياة وعلم أرسن ده سن يوستر بونو أحسن عملا وهو العزيز الغفور gel bu Recep Şaban ayında kardeşim Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle arkadaş ol. Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle arkadaş ol. E tabii ki insan arkadaş iyi bir arkadaş nereye götürür insanı? İyi bir arkadaşım var. Abi gel şuraya gidelim de. Güzel şeyler seyrettirir. Güzel şeyler yedirir, içirir. Güzel ortamlarda seni bulundurur. Kötü bir arkadaş Hani bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Kişi refikinden azar. Peki arkadaş ben Kur'an-ı Kerim'le arkadaş olduğumdan da nereye götürecek beni Kur'an-ı Kerim? Yani ben geceliğin kabir azabını düşünerek sure-i mülkü okuduğumda ve vela külü şeyin kadir hadi moruk gel alemlere akalım mı diyecek. Ne diyecek? Şok şok şok öyle mi olacaksın? Yok. Bak daha insani bir ölçüde yaşayacaksın. Kur'an seni iyi şeylere götürür. O Kur'an-ı Kerim ahlakıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bulunduğunda işte Şaban ayındayız. Şaban ayı 3 ayların ikincisi olarak bildiğimiz bu ay şudur. Gel ümmeti Muhammed olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şaban benim ayımdır. Ya yani ne yapalım? Bu ayda tabi Resulullah'ın ayıp. Abi ne? Resulullah'ın ayıymış. Hiç biz ellemiyoruz demeyeceksin. Ne diyeceksin? Resulullah'la olan hukukunu şöyle bir gözden geçir. Resulullah'ın nesini beğeniyorsun diye sormuyorum. Çünkü bu muhal. Allah onu beğenmiş, tasdik etmiş. Fakat kendine sor. Nesini beğenmiyorsun? Dikkat et. Oranda arıza var. Bak dikkat et. Bu bir program kıvamında sana özel sohbettir. Ne eksiklik görüyorsun? Oraya dikkat et. O eksiklik sana aittir. Çünkü Allah ayinesi bakıp da kendini düzeltebileceğin insan suretindeki Allah ahlakının aynası Hz. Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين. بس شردا سنين ذكرنا قرآننا سنين بعيان برين حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من أخلاقه وانون أهمية لإيجاد صحبت اتمية تلاشت. يا رب شو اندى بزي افلرين دي دينيان. بزدان دعاء نياز دان. غشمش ديرمزلا. حياتنا كالان دارمزلا. سيديك ديرمزلا. كيم نار وارسا. Hepimizi senin razı olduğun kullarından eyle. Bizi iki cahanda aziz eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Allah Allah diyerek yaşayıp son kelamlarımızı kelime-i tevhid, Kur'an-ı Mecid eyle. Bizi insan olarak yaşattın, hayata getirdin. Efendimizin izinde insan olarak yaşamaya bizleri muvaffak eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hadi aşk ile, muhabbetle, duaların kabul olduğuna inanarak. El Fatiha.